Salve a tutti lasagnini e lasagnine e benvenuti e bentornati in questo nuovissimo podcast. Oggi ai microfoni ci siamo io, Lenuccia, Edoardo, Giuseppe, il nostro uh, carissimo amico e infatti <ride> oggi andremo a commentare per la seconda volta sempre podcast a tema Sanremo le prime due serate uh, che si sono svolte nel caro teatro Ariston. Mm. Esatto, esatto. Quindi... Non lo so, ragazzi, iniziamo. Opinioni personali, innanzitutto, uh, com'è stata l'attesa del festival? Quei momenti nel quale ci troviamo prima fuori dall'Arison e poi dentro con Amadeus che ci accoglie? <ride> Bellissima, nel senso che l'abbiamo detto anche nella, nella scorsa puntata, eh, l'hype era alle stelle, eh, sì. vuoi per i social, vuoi per ehm, diciamo come si sta vendendo il prodotto Sanremo negli ultimi anni in Italia. E devo dire che eh, diciamo, non ha deluso le aspettative rispetto a quello che ci eravamo detti, nel senso che eh, negli ultimi due giorni si parla solo di quello che sì. è accaduto a Sanremo. E durante la prima serata, eh, chiaramente super, la super apertura eh, diciamo, di Achille Lauro, quindi prima discussione, primo dibattito con uh, Achille Lauro che si è battezzato praticamente sì. in diretta, uh, chi l'ha criticato ovviamente, pioggia di critiche, um, Fiorello... Però c'è un bel significato dietro perché ho letto sì. su fanpage che era in poche parole, non so per quale motivo, collegato alla madre, tutta una serie di... Sì, 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 sì. Mm-hmm. Però Ma... è, è stato bello come... perché è una cosa che non ti aspetti, poi Achille Lauro ha sempre quella cosa che dici... Che fa sì, questa è infatti, volta. È infatti addirittura così tanto che molte persone hanno detto eh, erano così piene di aspettative su di lui che eh, stanno quasi iniziando no, a mettere i bastoni tra le ruote a dire vabbè ripropone sempre la stessa cosa tanti giornalisti hanno scritto la canzone è sempre la stessa però secondo me dietro uh, quel magari stesso repertorio di canzoni c'ha un, uh, un significato anche per quanto riguarda la sceneggiatura Uh, ad esempio già la, l, questo battesimo, cioè sì. quando si è battezzato Cioè non lo so, secondo me le persone che lo criticano Dicendo che magari non è un ragazzo per bene perché si comporta in un determinato modo Cioè innanzitutto no, frenati dal dire che è un ragazzo per bene <ride> perché non lo conosci E um, secondo me nemmeno come artista lo si conosce tanto per poterlo criticare C'è in ragione. questo modo è vero. Perché Oh, a me personalmente uh, cioè, la canzone mi è rimasta nel, nella mente, nel senso che è molto um, orecchiabile. orecchiabile. Si fa, sì, si fa perché cantare. Anche questo, e anche questo è un punto. Certo. E, e poi c'è cioè, perché criticarlo, voglio dire, ok, ha tanta critica e tutto il resto, i giornali. Però magari se si provasse a capire cosa c'è dietro... Questo è, è, è una cosa importante perché apre un discorso che è quello sul pubblico di Sanremo sì. Cioè eh, nelle, ultime, nelle prime due sere abbiamo visto tanta divisione, quasi delle fazioni eh, L'abbiamo visto su Achille Lauro, l'abbiamo visto ovviamente su Checco Zalone di cui penso parleremo dopo Ma in generale le persone si sono frammentate Chi pro qualcosa, chi contro qualcosa secondo me questa volta poi ne parlavo stamattina con i miei amici ancora di più nel senso che prima quando c'era Sanremo ehm, tanto dibattito non emergeva perché magari lo si commentava al bar e quindi quelle chiacchiere rimanevano lì Adesso noi stiamo facendo un podcast che finisce in un circuito di rete, eh, tutti stanno commentando Sanremo, cioè avete visto i The Jackal stanno commentando Sanremo, uh, Edoardo Ferrari e Luca Ravenna stanno commentando Sanremo, con Netflix, cioè sì, su YouTube so. con Netflix, um, Spotify, Spotify esatto. con Kami Oak e con il podcast ufficiale, quindi solo quest'ambito qua che magari è quello che, in cui che ci accingiamo a fare pure noi è pienissimo di commenti figuratevi le televisioni a eh, casa i parenti i no, social no, soprattutto sì. cioè i gruppi whatsapp stanno impazzendo io a un certo punto non so voi ho avuto un rifiuto perché mi ha dato un po' fastidio che entra l'artista e parte già il giudizio cioè mamma che si è messo che sto un god mamma eh, che... eh, Aspettiamo, poi ci sta perché fa parte del, sì. del, anche dello spettacolo, intrattenersi, far, lanciare il giudizio, lo facciamo tutti. Però, madonna mia, un attimo, aspetta, la canzone, poi dopo. Sì. <ride> e quindi è un po', mh, un po' frustrante sotto certi aspetti questo dibattito, devo dire. Però, chiaramente, è quello che vogliono anche loro, cioè eh, questo pubblico così vasto. 
eh, è da mettere insieme quindi loro lo vogliono mettere insieme vogliono mettere insieme noi che siamo incollati alla televisione perché sappiamo che c'è qualcosa che ci colpisce mm-hmm. i nostri genitori magari anche i nostri nonni che hanno una tradizione su Sanremo e che non vogliono essere delusi quindi non vogliono sì. vedere cose che magari possono scandalizzarli mm-hmm. E da qui partono tante, eh, diciamo, eh, dinamiche che il direttore artistico, in questo caso Amadeus, prova a mettere insieme per creare un prodotto che possa non piacere, però che possa essere Faccia seguito. Bra, che possa essere seguito da tutti. E per poi me... più fa discutere, più la gente lo guarda, più crescono le cose. Cioè, Esattamente. Una Esattamente. Di però quella. penso che sia mh, una nota a margine in generale. Da, da Sanremo si capisce che. Secondo me una delle cose che ho capito io è che eh, stiamo vivendo questo periodo molto 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 frammentato in cui se prima magari i nostri genitori quando erano giovani avevano diversi riferimenti culturali ok? oggi eh, attraverso Sanremo io vedo che eh, noi siamo una cosa ok? e una generazione ha un pensiero nettamente diverso rispetto al nostro c'è proprio un'incomprensione di fondo secondo me e, e questa cosa la, la vedi non solo nel giudizio sulla musica ma anche nel giudizio sulle, diciamo, sui monologhi, su, sui momenti di intrattenimento. Sì. Io non ho riso, francamente, ieri quando Checco Zalone si è esibito, al di là di tutta la polemica. Io non ho riso, cioè non mi ha fatto proprio ridere. E, e quindi questo è da capire. Diciamo che Checco Zalone ha, diciamo, come scherzare, come prendere le cose molto su, superficialmente, molto, diciamo, alla leggera, semplicemente magari facendo capire dei determinati argomenti, renderli più semplici, però magari queste cose molte volte possono dare fastidio. Non fastidio nel senso magari non possono concordare, magari perché alcuni hanno detto è un po' troppo, alcune determinate parole possono mm. fraintendere Guarda, altri. Hai ragione, io ti faccio due esempi, vi faccio due esempi di due reazioni diverse. Ok, mia madre non gli è piaciuto che Cozzalone perché l'ha reputato troppo volgare nel linguaggio, nel mimare gestualità eh, che si metteva, tipo si piegava quando imitava no, la persona transgender e invece eh, altri miei amici hanno detto no vabbè non si è capita la sua ironia, ok? Altre persone ancora, persone non etero per intenderci, quindi eh, anche persone eh, diciamo transgender mi hanno detto eh, il problema non è l'ironia perché si può scherzare su tutto cioè eh, tutto può far ridere potenzialmente qualsiasi cosa il problema è la rappresentazione dello stereotipo ehm, portata all'eccesso cioè se che Cozzalone fosse stato ospite a Sanremo vent'anni fa eh, nessuno avrebbe notato eh, nessuno si sarebbe fatto più di tanto il problema sul fatto che lui imita una persona trans con l'accento brasiliano e una persona trans è per forza di cose una prostituta o comunque una sex worker Ehm, mentre oggi con tanto avanzamento sotto questo punto di vista è un problema ma perché è un problema? perché eh, parlarne sempre solo in quei termini non permette a magari i nostri genitori o a persone che non, non ci sono nate, non, ci so vis- non hanno vissuto un avanzamento da questo punto di vista di comprendere perché non puoi parlare di una persona trans solo identificandola con l'accento russo, l'accento brasiliano e così via sì. cioè, rimane sempre la stessa immagine stereotipata esattamente, quindi questo è il problema secondo me, non che lui abbia ehm, cioè poi avete visto no? Salvini e la Meloni hanno subito preso le difese no? di Checco Zalone, perché sanno che chi si offende quando si critica un personaggio simile sono le persone che non hanno voglia di ragionare tantissimo su queste cose che dicono, vabbè ah, ma facciamo una risata eh? e invece però loro perché lo fanno? Perché sanno che così disimpegnano queste persone da pensare un po' di più mm. e quindi eh, hanno subito colto la palla al balzo, no? Mentre magari lui non voleva eh, diciamo essere difeso da, da, queste, da questi personaggi. Però è, è comunque da, è emblematico il fatto che loro l'hanno subito difeso. Perché vuol dire che un, una determinata parte di persone deve pensarla così, non deve farsi troppe domande secondo loro. Però poi c'è da dire che eh, secondo me lui ha sbagliato, ehm, ha sbagliato proprio la modalità. Sì, la modalità, perché poi puoi, par- puoi fare delle battute su- sui trans, puoi fare delle battute sulle persone che non sono etero, puoi fare delle battute sui disabili. Ci vuole sempre un'etica, però, ci vuole sempre un'etica. Sì, però mh, sempre per dirti, un limite. io seguo molto la, la stand-up comedy. E, e, e in altri paesi eh, le battute sono molto più pesanti, raga. Sì. Cioè, io eh, ho sentito questo ragazzo, c'è cioè uno spettacolo su Netflix, si chiama Daniel Sloss, fa delle battute 
cringissime, pesantissime sulla sorella paraplegica. E lui dice però, è una mia scelta, io decido di voler ridere di questa cosa e di, con- problema in questo bravo, e di condividere la cosa con voi. Non, non siete voi che dovete giudicare questa mia scelta. Lui può farlo perché sua sorella è, 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 ha un, un diritto no, su questa sì. cosa. Al tempo stesso però che Cozzalone si arroga eh, il diritto di parlare per una comunità che non rappresenta, di rappresentarla sempre con gli stessi stereotipi. Quindi seppure le sue intenzioni possano essere buone, poi noi non lo sappiamo perché poi anche questo fatto che il comico deve spiegare le cose, diciamo... Di solito non si fa, nel senso che le cose si devono comprendere, sono a libera interpretazione. Noi interpretiamo secondo come ci ha detto lui, cioè secondo le parole che ha usato, il linguaggio che ha usato e così via. Però, Però tutte eh, le altre volte che diciamo ha sensibilizzato determinate te- tematiche, sì. come quel film su... Tolo Tolo. Esatto. Sì. Magari quella canzone iniziale faceva anche ridere, ma perché lì diciamo, affrontava il problema... Sempre scherzando, ma sì, con intelligenza. Certo, ma volta, in realtà è una sua caratteristica questa, eh? cioè quella di rappresentare un po' il suo personaggio, quello che gli italiani eh, non sanno di essere, molte volte. Cioè, quindi dei razzisti, degli xenofobi, eh, dei maschilisti, de, dei, maschilisti dei macisti, e tutto. Eh, però il problema qual è? Che molto spesso le persone, questa cosa, non so se vi ricordate, succedeva pure con i soliti idioti, eh, quando fecero il oh, film. Sì. Cioè, a volte a volte questa, questi caratteristi, queste maschere diventano quasi rappresentative di questa gente che invece di farsi delle domande in più eh, quasi si, si coccola su questa cosa e dice vabbè allora se lo dice lui che fa le battute vuol dire che possiamo stare tranquilli. Perché... Eh, rimane su quell'ironia stereotipata. Esatto e invece una mia prof di italiano diceva sempre che l'umorismo è l'effetto del contrario, cioè è la risata che tu... Uh, diciamo per, per istinto di pancia fai però poi dopo è la riflessione che, per cui dici, eh, ah, dici per... però cazzo però perché ho riso, però, cioè, ho riso certo. ma mh, fammela capire meglio sta cosa allora io sono un po' incazzato con quelli che dicono vabbè però deve far ride ma ridere è una cosa impegnativa cioè sì. nel senso Um, non è tutto scontato capi? non è che la leggerezza è scontata per cui uh, i momenti leggeri vanno presi senza pensarci pure sulle cose leggere bisogna pensare capito? pensare a come divertirsi perché pensare a come intrattenersi e secondo me la Rai ha dimostrato non attraverso Zalone che è solo la, la punta dell'iceberg però ha dimostrato di avere un grosso problema con l'intrattenimento perché non riesce a fare intrattenimento di spessore non riesce a fare intrattenimento culturale perché viene da anni e anni di competizione con la Mediaset, dove nella Mediaset c'erano tette, culi e eh, giornalisti, no? tutta la cosa di striscia la notizia, che per anni hanno utilizzato linguaggi, capito, anche razzisti, toni dif- difficili, solo per intrattenere eh, la gente che stava a cena. E, e, e quindi la Rai si è messa in competizione con questa roba qui e ora ne paga le spese, perché prima non era così anni e anni fa però insomma questa è stata la polemicona del giorno mh, del giorno 2 perché poi il primo giorno non è che sia successo no, tantissimo diciamo, no, no? il primo giorno non è che l'abbia seguito bene però mm. credo che questa polemica di che cozzalone sì, si è presa tutto più... si è presa tutta la scena e, e tra l'altro Fiorello sono messo bravissimo nel sì. senso che sì. Um, lui tiene il palco in maniera diversa cioè io una cosa che notavo provando a fare penso quello che hanno fatto tutti un po' il paragone tra come è trattenuto Fiorello e come è trattenuto Zalone Fiorello è molto più descrittivo cioè ti fa la battuta su eh, il direttore della Rai che lo vede in prima fila gli fa la battuta Amadeus che ride in maniera strana eh, i fatti che ti racconta ha una, moda, una modalità diversa di intrattenere anche se pure lui ha fatto degli scivoloni nella sua carriera perché comunque non è che è figlio del suo tempo insomma quindi ah, è sì, chiaro che però è stato molto molto non l'ho trovato ripetitivo nonostante fosse il terzo anno che andava e poi vabbè i maneschi mi sono piaciuti sì, sì. sì. è stata sì. una scena Bella. bellissima sì. poi quando De- Damiano si è commosso sì molto da vero Coraline... così. sì credo e... sì. sono bellissime Veramente, diciamo molto, molto che bello. La cosa Perché bella... il testo è molto, molto pesante. Sì. Perché riguarda tematiche da, passando da disturbi alimentari, mm-hmm. depressione, problemi sociali, relazionarsi. E infatti lui poi ringrazia la fidanzata perché sì. è lei che l'ha, l'ha spinto appunto a scrivere questo testo. È stato veramente bello. Poi vabbè, zitti e buoni. Eh. Vabbè, eh, era doverosa che, che lei si sia Però credo che me. noi dobbiamo essere fieri di Maneskin perché... Sono, sono sì. i nostri Beatles alla fine sono, sono i nostri Beatles 
Ah, eh, parolone ah, però io sì, mi sento vabbè, di dire che è sì, giusto sì. cioè nel senso che in un anno hanno dimostrato tantissimo è sì, passata e... da Sanremo a l'Eurovision ai sì. Rolling Stone ai livelli certo. di Rolling Stone voglio dire c'è certo. un bel passo in avanti diciamo che la cosa più bella è stata anche il fatto che eh, appena arrivati di nuovo sul parco dell'Ariston si sentissero a casa come mm-hmm. hanno anche segnalato molti giornalisti quindi eh, non lo so Oddio, non, non, bo- cioè, non riesco a percepire le emozioni che giustamente sentono loro, però il fatto che arrivano là, c'è cioè, il pubblico che già ti conosce. Sì. E... Quando l'anno scorso non c'era stato sì. il pubblico. Bello proprio. Veramente, quello, forse è un ti momento piangere, migliore. Cioè. Forse è il momento migliore, però, <ride> sì, come emozione, esatto. come sì. impatto emotivo, il momento migliore sicuramente della prima serata. Una cosa che non mi è piaciuta, la gestione delle co-conduttrici. Mm, sì, esatto. ma, cioè, non allora, è esistita Io non ho capito una cosa Secondo quale criterio sono state scelte? Penso che l'abbia scelta Amadeus In base a Quello che gli girava per la testa Non, non credo ci sia un, no, no. Un, ide- cioè un criterio preciso da seguire Però la cosa che non mi è piaciuta È che mh, Negli anni passati Chi faceva co-conduttore o co-conduttrice Aveva comunque anche un ruolo di gestione della serata esatto. Mentre loro sono state Molto, secondo me, isolate Cioè Ornella Muti Durante la prima sera non ha detto nulla se non commentare i registi con cui ha lavorato quando magari le potevi pure fare qualche domanda su uh, di lei cioè nel senso se sei là parli di te non è che parli dei registi mm. però ci, ok però secondo me sul fatto dei conduttori mm-hmm. secondo me Amedeus non è per cui condurre Sanremo no non me. sei no ma secondo perché me no. secondo me è sempliciotto cioè non ti dà quella cosa è il fatto che cioè, secondo... però, però è molto molto professionale sì, cioè... assoluta, assolutamente fortissimo secondo me però io, preferirei, io preferirei magari vedere un Frank Matano ok e tu... là... eh, però torniamo al discorso di prima cioè secondo te il pubblico generalista è pronto a vedere Frank Matano condurre Sanremo o le, le, le persone si possono indignare no. su questa secondo cosa secondo me no cioè, capito? sanno che quelle a me deve essere lo è una rottura quindi... capito sì 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 sì, sì. Cioè, però già Mara Maionghi che fa ridere cioè tu appena la vedi ridi insieme a Frank la metteresti ah ok e questo potrebbe suonare pure bene secondo me proprio in una squadra di conduttori come si faceva prima che erano magari di più Bello. No, per me loro sono state un po' troppo isolate ieri c'è stata Lorena Cesarini mi è piaciuto molto il monologo è stato bellissimo sì. ma perché la cosa più bella che ha fatto lei è stata aprire un libro in diretta tv e dire io quando non so le cose le studio e per me questo è l'insegnamento più bello che le ha dato, leggendo proprio le pagine di un libro in diretta. Questa è una cosa bellissima che ha fatto. Uh, l'hanno criticata molto perché era impacciata, perché cioè, era emozionata. Qua, Madonna, bella, dai! Ma scusami, una ragazza... Quando eh, avrà una ragazza 30 anni? 34, cioè, 35. Sì, una ragazza comunque umilissima, nonostante sia comunque un'attrice. Adesso io non so in che ranghi sta. Non la è, conoscevo. È io non la conoscevo. Molto non la nota conoscevo. per, per conoscevo. il ruolo che ha fatto in, in Suburra. Su, ah, non, non no. la conosco. Okay. Però, cioè, voglio dire, l'umiltà sì. con la quale lei piaciuta. arriva sul palco. Cioè, soprattutto mi è piaciuto un sacco il, il rapporto di amicizia che hanno avuto Amadeus sì. e... E lei, ma anche la sua la gratitudine serata. è molto bella ma, ma assolutamente sì perché comunque cioè, mh, voglio dire tu non puoi avere una s- cosa di personalità come magari ce la può avere Ornella Muti perché certo. lei ha più esperienza di Chiaro. te quindi c'è cioè, anche il fatto che l'abbiano criticata perché ha riportato ha riportato commenti cattivi su di lei ha cioè, fatto benissimo, l'ha fatto... Ha fatto benissimo. Cioè, l'ha fa... voi state criticando la critica che lei ha fatto su una cosa che sì. la, credo che la disturba tutti i giorni Certo eh beh, sicuramente Den, Denunciare in questo modo Forse il modo, è il modo più efficiente Per poterlo fare Però secondo fare. me la cosa esatto. che ha colpito di più Il fatto che non è la solita, la solita cosa no? Che magari uno spiega Che cos'è il razzismo cioè, Lo sappiamo che cos'è il razzismo sì. Se non si sa è un buon problema certo. Però lei l'ha fatto in, in un modo È come se io e lei fossimo amici, cioè lei l'ha fatto in un modo molto semplice, sì, molto amichevole. È, è riuscita a cogliere il senso, è quella Sono è d'accordo. la cosa bella. Ma infatti questo è, è quello che è riuscito secondo me della, della sua partecipazione, proprio il, il suo monologo molto 
semplice, nel senso non, non troppo artefatto, né luci né cose, lei era se, se, semplicemente era sì. in piedi esatto. e leggeva un libro. Forse lei ha avuto questa necessità cioè, di dimostrarsi in questo modo. E poi è stato giusto che lei abbia condiviso i commenti perché eh, sì. le persone veramente sono... Uh, incontrollabili sui social quindi sono valanghe e valanghe d'odio gratuito e anche oggi Carlotta Vagnoli ha condiviso moltissimi messaggi che le sono arrivati in direct sulla sua posizione rispetto alla questione Ma stamattina leggevo un articolo che dove diceva è stato il fatto che Salvini e la Melone hanno ripostato ciò che ha detto che Zalone sì. e non uh, queste sì, 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 ovviamente sì 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 eh, base. per far capire il livello poi certo quando... certo certo eh, quello è il discorso che facevamo prima comunque eh, la cosa che però critico non tanto a lei ma come l'hanno impiegata perché poi non è che è lei che decide come muoversi eh, sicuramente esatto. è che siano state un po' troppo marginali queste conduttrici fino ad ora ma questa sera ci sarà penso la Ferilli non lo so boh e comunque, ma um, lo, lo capiamo, ad ogni modo mi aspetto una partecipazione maggiore delle co-conduttrici alla, alla gestione del festival, anche a dettare i tempi, no? andiamo in pubblicità, eh, presentiamo la canzone, mentre le ho viste entrambe un po' spaisate, come se fossero arrivate e non gli avessero detto che dovevano condurre. Cioè le ho viste un po' più come ospiti eh, che sì, come ospiti, co-conduttrici. E questa cosa... Mh... Come se facessero compagnia da... Ah, eh, vabbè, capito, giusto sì. per... Questa ah. cosa non mi è piaciuta molto e infatti... Mh... Una persona che mi ha colpito tanto è Emma. Emma, ok. Perché, cioè, lei, seppur ha vinto Sanremo, gli anni... adesso non ricordo l'anno, però... Credo lei, lei 2011. Esce... Eh, lei è scesa, a parte con questo abito stupendo, però il pensare che lei abbia anche superato un male in, in questi anni, poi... Di nuovo sul palco, certo la canzone è un po' discutibile, però passi in secondo piano. È stato un bel momento. È, è stato bello. Sì, vero, vero, vero. Ma anche, sì. anche la direzione artistica, cioè la, dell'orchestra di, di, di Francesca sì. Michelin, è stato un bel momento quello. Sulle canzoni, che impressione avete? Allora, quella di Blanco e Mammut Vabbè, credo che, che sia diciamo quella... Che fare? Bellissima. Però, penso in... secondo me, Blanco... Non Aia, c'entra attenzione. molto ah. in quella canzone perché secondo me Blanco ha più quella, quella tonalità di voce che serve più a far ballare, cioè capito? Okay. Più sciolta. Secondo me... All'inizio vederlo in quel contesto, con quella base musicale, fatto con quel... eh sì, mm. perché come se tu metti, adesso è un paragone molto grande, Vai. come se metti un, un rapper che canta una canzone non magari indie, ok? okay. okay. Cioè okay. ti dà quel, quell'effetto che dici un po' strano, però poi... È stata una bella canzone, un bel testo. Poi hanno scippato un sacco Mahmoud e Blanco. Una Ma boh, vabbè, una sì, cosa che sì, sì. capita, sì. <ride> capita. No, loro, loro, <ride> da nulla, loro sul palco inizia a abbracciare in questo modo. È stata una cosa bellissima. <ride> no, è stato bello, è stato bello. Stato bello. Eh, a me è piaciuto invece, io sono, non sono d'accordo. Penso che nel, nel, nel brano, proprio nell'esibizione, ci sia... Sia l'unicità di Mahmood che quella di Blanco. È vero, cioè no, no, nessuno dei due si contrasta è troppo marginale. con l'altro. Cioè, sono proprio abbinati benissimo insieme, anche perché ho visto um, questa intervista che hanno fatto. Uh, infatti um, si vede Mahmood e Blanco che cantano un ritornello, sì. <ride> cantano insieme uh-huh. con tonalità diverse, però poi vediamo nella prima parte della canzone canta solo Mahmood e nell'altra solo Blanco. Solo Blanco. E, um, infatti tutti e due parlano di loro punti di vista differenti e nel momento in cui uh, iniziano a cantare uh, il ritornello praticamente... Ci si sono ritrovati entrambi sì, allo stesso modo. Come se fosse modo. un assemblamento, no? E, e si fosse, è come se si fossero uniti con le loro due storie differenti. Quindi, sì. secondo me, è un, proprio la coppia di cui non sapevamo di aver bisogno, mm, letteralmente. Interessante. Cioè, è proprio un abbinamento, secondo me, a livello discografico. Cioè, a livello discografico già sono... Ma infatti, secondo me, faranno un disco insieme. Sì, secondo cioè, me sì, perché... Mm. Funzionano troppo bene, ma poi, cioè, poi uno deve, deve sempre dire che la canzone è bella, loro sono bravi, 
basta cioè alcune eh, cose eh. si commentano pure solo così quindi a me è piaciuta molto e, e penso finirà sul podio a questo punto sì ma se non primi se non vincono finiscono sicuramente sul podio perché, perché chi potrebbe vincere eh Elisa è attualmente Elisa. molto quotata allora a me inizialmente aspetta Elisa è quella mar... cioè è quella marrone è rossa, <ride> è quella rossa no, no quella è Noemi quella è Noemi no, no, okay. Elisa Toffoli leggenda della musica italiana la devi conoscere per forza eh, non mi viene <ride> comunque è famosissima <ride> eh, eh, stiamo googlando Elisa intanto eh, sì credo di sì eh, oh. canzone bellissima però eh, per l'ho ascoltata non è che mi abbia preso più di tanto però sarà stampa l'ha messa prima sia nei 12, nei secondi 12 che nei 25 credo che siano 25 quindi è quotata per la vittoria secondo me ad oggi poi chiaramente con uh, la giuria demoscopica con appunto i social il pubblico eh, può cambiare tutto quindi è da capire anche questo io tipo ieri uh, mi sono hypata un sacco quando sono entrate e sono entrati uh, le vibrazioni ah bellissimo con io bellissimo. e mio padre sul Sarcina, divano che abbiamo iniziato a ballare a casissimo oppure anche un artista che mi piace molto, cioè un gruppo, mm-hmm. uh, la rappresentante di Lisa. Da, sì. Non sapevo. Miei preferiti. Cioè, miei preferiti in assoluto. Canzone... Ciao, ciao. Vince, deve vincere. Cioè, Io lo canzone, li tifo. Quella classica canzone che ti rimane in testa. Però ha anche senso. Sì. Cioè, non è una cazzata quella canzone. Cioè, è un bel testo. Poi L'hai sentita? Appena, secondo me no. Ciao, ciao. No. Con le personalità... Loro, loro molto irriverenti, sì, sì. Che sì. comunque c'è, ad esempio, già vedi lei con i capelli lunghi, biondi, lui con i capelli ricci, rosa. rosa. No, ma sono fighissimi e eh, l'anno scorso hanno portato una... Io li conosco da anni, qui ma me la sparo un po', me la tiro un po', però li conosco da quando eh, non avevano ancora una casa discografica. Hanno dieci eh. anni di discografica, sì. sì. Perché la, il, la prima canzone su YouTube si chiamava proprio La rappresentante di lista. E, e già là, là, quando l'ho sentita, ho detto, oh, questi sono a bomba. Poi hanno fatto un disco per un'etichetta indipendente, che è quella dello Stato Sociale, che si chiama Garrincia Dischi. E poi negli anni li ho seguiti un po', però così. L'anno scorso li trovo a Sanremo con una canzone che era bellissima, Amare. Sì. Che era già più una canzone loro, però, capito? Eh, incarnava un po' quello che loro hanno fatto negli anni, ovviamente eh, con degli avanzamenti. Questa canzone qua, invece, ballabile, ma poi anche, raga, la coreografia che è palesemente per TikTok è spettacolare. Cioè, mm, io penso che saremo pieni di, di video di sì, gente ma... che fa la coreografia di Ciao Ciao. Ma poi saremo... Credo che i per te di TikTok si chiuderanno con Sanremo, credo a fine marzo. Sì, eh, chiaramente. Oh, mamma, chiaramente. No, Poi mi è piaciuta anche la rettore con uh, Dito nella Piaga. Okay. Fighissime. È chimica bellissima e veramente... Una canzo- un testo molto, molto spinto, tra l'altro, perché si parla di, di sesso. E anche di, di rapporti proprio. Una cosa che non ho notato, quest'anno che è andato tanto di moda l'indie... Mm. Non si è fatto vedere Dici proprio come Bandierina de- della canzone indie sul eh, palco sì. eh, C'è cioè, Giovanni Truppi Giovanni Dai, Truppi raga, napoletano Giovanni che scritto, Truppi come Si chiama, la si chiama eh, Tuo padre, mia madre e Lucia ah, credo. Bellissima e Quella canzone là bellissima. è una poesia fanta- Tuo padre, mia madre e Lucia Credo o mia madre, tuo La padre, parte Lucia. parlata, narrata Lui, lui con la chitarra, Io ho semplicità. avuto la fortuna di ascoltarlo a Taranto Un primo maggio e Si esibisce benissimo nonostante Una miriade di persone E lui poi abbia una voce molto intima però questa canzone qua, io le avevo letto il testo perché sono usciti i testi prima, ho detto vabbè questa ci fa piangere, è infatti una canzone bellissima scritta con Pacifico che pure ha scritto grandi testi e, e Niccolò Contessa che sarebbe I Cani, la band dei cani. Poi c'è stato quel ragazzo di TikTok, mm. Mm. Madonna, come Marco... si chiama? Matteo Romano, Romano. Ah, eh, quello che ha scritto sesso occasionale vorrei no. vorrei Vi... vedessi meglio di me, me. No, no, ma so. concedimi l'ultimo no. eh, non lo so eh, no, no. Raga, no, no. So, è sostanzialmente <ride> questo ragazzo che nel 2020 ha iniziato a suonare questa canzone scritta da lui al pianoforte ah. spopolata sì. su tiktok in una maniera tale e ieri ah, quindi hanno app- 
hanno preso anche da TikTok Cioè in realtà questo è Ah ecco sì, fatto... sì sì ho capito Vabbè comunque lui sembra che ha 12 anni esatto. Possiamo dirlo <ride> È cioè... 2002 È 2002 Ma eh, infatti i De Giaga l'hanno commentato malissimo Ho detto sono cambiati quelli dello zecchino d'oro Però però eh. che carino, era così emozionato. No, era emozionato. Ieri, ma in realtà la, la sua canzone non era brutta, eh? ma è virale la sua canzone. Sì. Si chiama così, giusto? Virale. O sesso oh. occasionale? Forse mi confondo tra i due. Perché Cre- erano due sesso tipi. occasionale, credo di no. E allora sarà virale. Non mi, non mi è dispiaciuto, è stato carino. Cioè... Ma comunque, calcolando, cioè, sono ragazzi che sparcano sul palco di Posso terreno. dire la mia, la canzone più brutta che ho sentito? Quale? È H7, ragazzi. Ha sì. scritto una canzone, cioè, non l'ha scritta non lui. Ma che schifo! Io cioè, non l'ho sentita. Ma si chiama Perfetta così ed è praticamente la canzone che, si can- che, che spopolava nei primi anni 2000. Esatto. Cioè, no. i P quadro avrebbero scritto perfetta così, con la X, fetta così, capito? Con, uh... Cioè, è terribile quella canzone, veramente, la casella, se ci ascolti, cambia autore perché uh, fa schifo. Cringe. Invece, quella di, <ride> di San Giovanni, già... Ma San Giovanni... Mm. A me non piace proprio. Posso dire non che so. non si è mangiato il palco come immaginavo. Cioè... Tipo, ad esempio, prendi un tutta la notte, le canzoni che ha fatto uh-huh. gli amici, già là... La... Sì. Avrebbe, cioè, se mh, avesse portato Lady, ah, già là sì. una cosa audace, sì. audace. Però... Io era aspettavo un... le 12 anni che impazzissero. Invece <ride> è stato un po' sottotono, no, San Giovanni. Infatti, ma vabbè, forse sarà il contesto, ma non credo neanche. No. Perché comunque i giovani quest'anno stanno spopolando. Ma lui è terreno. stato molto padrone del palco, eh. non è che è stato timido o altro, però non, non, non mi ha preso la canzone, onesto. Cioè, so, bella esibizione, secondo però... Secondo me non è il contesto, cioè non lo, non lo, non lo vedi lei. in quel contesto. E altra cosa brutta, mi è piaciuto Arcomi. Bruttissima la canzone. Mm, Veramente non deluso. Sen- non l'ho... Sentito tanto mm, Insuperabile si chiama la canzone Ma è stato <ride> questa <ride> Eduardo, comi, taxi comi, driver Taxi driver, il tipo di Eduardo Un nuovo range eh, eh, Tieni presente Dai. Ma che ne so, ci vuoi? Eh, vabbè. Eduardo, ogni <ride> volta che non ti sento ah, eh. Eh, eh, Mamma sì. mia Vabbè È venuto a Sanremo Ah sì, eh, è venuto eh, come no. se noi fossimo eh, lì È venuto a Sanremo <ride> Perché noi siamo a Sanremo <ride> Va ah. bene, no vabbè non, non mi è piaciuto particolarmente, mi aspettavo molto da lui, invece ho fatto una canzone, mm, cioè le canzoni che sono uscite tre giorni fa, perché sono uscite canzoni nuove, più carine di, di questa che ha portato. Quindi... Massimo Ranieri. Mm, allora a me dispiace dire che la sua canzone è orribile, perché lo stimo, perché tipo io canterei Perdere l'amore, se bruciasse la città. Eh, non oh. Eh, capito, questa era... Eh, ti è uscito un po' il massimo di... Comunque questa era... Per me lui è un idolo, eh? Però la canzone è proprio brutta. Cioè, no, la... ma non c'è zecca niente, non è proprio... Di persone, l'hanno ca- cioè, tipo, che ne so, a primo ascolto, magari tu inizi eh, a entrare la canzone e eh, dici, ma che la devo risentire, no? No, non si capisce in modo tutto... S- No, è eh, quasi. Sì, mi, dispiace, mi dispiace. È brutto, però, poi da una parte. <ride> non è un marinaio Massimo Ranieri perché su Google è uscita una foto da, con un cappello. Da... <ride> e Iva Zanicchi mi è piaciuta. Bellissima. Eh, Iva Zanicchi. Quella che vi ho detto che ha, fatto que- che ha cagato in ah, studio. Sì. Però ah, non sì, ha cagato sì, sì. in studio. Ah, non beh. ha cagato in studio. Però per fortuna. Ha cantato una canzone bellissima che si chiama Voglio amarti. Raga, ve lo giuro. Fantastica. Fantastica. Ascoltatela. Mm, bella, non mi è piaciuto. Invece, una cosa? Ah, dici, chi Vai, chi la cosa più bella della prima serata è stato il vestito di Orietta Berti. A me è piaciuto tantissimo. Sì, che era vestita da coronavirus. No, cioè... era come da carina, da... era così carina, così pucciosa. Allora, Ma era il vestito con, parlare, il pu... però, con i pungilli, ma era una rosa. Secondo me. Era una rosa, sì, però sembrava tipo il virus. Era così con... Invece, un vestito, due vestiti che proprio Ti so mi rifiuto ah. di guarda. Il vestito che ha indossato Noemi alla prima sera Bravissima, Sembravi nuda Ma a parte Ma poi anche secondo l'armocronia esatto. Di cui parlano tutti Lei, lei sembrava, Me lo fate vedere Cioè se avesse avuto un vestito Non tipo era in palette Smeraldo, Non era in eh, palette appunto, Poi pure il, il vestito della moglie di Amadeus se proprio a me si Giovanna, sincero, Giovanna. Eppure come era vissuto lo figlio? Cioè, Scusa, allora, ma qua tutta sta in colpa alla faccia dell'Aris. Allora, il vestito è bello, devo dire cioè, la verità. Cioè, lei è bellissima, però, però il colore... Però con questi capelli... No, raga, a me piace. Il... Però 
il vestito il colore del lei, vestito non giazzica niente con sì. i capelli esatto ma, ma tutto insieme Oddio, non lo so eh. perché lei è più tendente verso l'estate e primavera mettere no, questo no è, è primavera in primavera no. inverno è sverno non lo so <ride> sto, sto colore la uccide non mi è piaciuto non lo so, però vabbè, ah, I suoi, beh, il colore sta, dei suoi capelli giusto. è bellissimo. Però sì. già guarda la Lei è fantastica. Con un vestito verde smeraldo. Risalta proprio di più. Cioè, nulla. Fa vedere? Nuda. Fa vedere? Cioè, non lo so, è per carità vabbè, vestiti... posso dire a me Poi piace. pure come era vestito Achille Lauro in prima serata cioè Non era hanno... vestito Non era vestito Era scalzo basta. infatti ho preso un sacco di punti Perché era scalzo, perché ha cantato per primo Perché ha cantato accompagnato L'ombelico, i capezzoli Eh? Ah eh, sì, eh. ok mm. Siamo, ah. ah col verde ah, Hanno fatto addirittura ah, ma Comunque, comunque secondo me Una delle parti più belle Sì e quando sono arrivate le attrici dell'Amica Geniale Bellissimo sì. Sì, 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 sì Io amo quella serie Ma è anche un libro bellissimo È anche un libro bellissimo Tra l'altro sì. è... Elena Ferrante sì sì, 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 bellissimo Questa è la roba bella E infatti tipo eh, Non, non o, sapevo che collaborassero la Rai fi- Cioè Rai Cinema, Rai Fiction con HBO Sì Pazzesco Sì, Dio, per l'Amica Geniale veramente. Si sono presi, sì eh, lo, lo fanno anche lì Assurdo e... <ride> e comunque sì, no, poi sempre tornando sulla musica, mi sono piaciuti i fake coma cose, li avete visti? No. Qui. <ride> e vabbè, sono due che praticamente hanno... avevano le sembianze dei coma cose. Okay. Si sono abbracciati come coma cose. Hanno cantato una canzone con un testo discutibilmente banale, però funzionava. Cioè, io ho detto, ah, sì, mi piace. E si chiamano... Proprio quelli con quel nome impronunciabile. <ride> e la canzone è carina. La canzone mi è piaciuta particolarmente. Speriamo che l'anno prossimo Radio La Sagni Verdi sarà Passa tra Sanremo. Parco. Sì, su Sanremo. Parco dell'Arco. Sul, sul, proprio sul palco. Sul palco. Eh, palco vicino, vicino all'orchestra. <ride> sì, è vero, chissà come... Io mi chiedo una cosa, ma tipo quelli dell'orchestra... Come Quando è? devono andare in bagno come fanno? No, a parte okay. questo no, no, cioè, beh, ho pensato. Loro, Io penso che abbiano la bottiglietta i... Probabile oh, Loro allora, tipo sì. i testi Cioè comunque i spartiti delle canzoni Allora le canzoni escono la sera Cioè giusto cioè, Appena escono Si sentono per la prima volta Sono in loro prima già serata le sanno. Però loro, loro già... fanno le prove Sì Eh perché giustamente Se Poi no. io ho letto spartiti. che li pagano davvero una miseria Cioè 50 C'è euro C'è stato questo dibattito l'anno scorso euro, bravo, sì, no. Sui 50 a euro a sera. sera Cioè tu, pen- tu, tu pensi sì. Una persona magari che non è, dis- non è della Liguria Non è cioè viene da Napoli Ma metti che uno Deve viene da Deve solo soggiornare Non a spese della Rai Cioè 150 c- euro 100... 50 50 cioè, euro a sera Ah sì sì Dico 150 euro ti fai Sì ma poi non, non è detto che tu Ci sono sempre gli stessi musicisti Cambiano poi ovviamente eh, Questa è una cosa che è uscita fuori l'anno scorso È una di quelle contraddizioni sì. di cui parlavamo l'altro giorno no? Mm, Io credo che alla fine uno va là Non dando per i soldi ma per l'occasione, perché sì, paga il Però quello che dico dici. io è: la Rai ce l'hai i soldi, per pa- cioè pagali dignitosamente sì. questi Secondo musicisti. Non... Che... Se no, poi tu eh, ringrazio l'orchestra, ringra- l'orchestra è bellissima. Eh, però l'orchestra si muore di fame, cioè nel senso, eh, così non, non, non si paga, cioè non, non si tutela anche il loro lavoro. Stessa roba, teatrino bruttissimo che ho visto sulla questione ambiente. Io sono impuntato no. su questa cosa. L'ho Leni, detto. Leni, Leni, proprio l'ingoerenza. L'ho detto pure nell'altra puntata. Ma no, la cosa assurda poi qual è? Che Ornella Muti ha detto: Amadeus, io ti regalo un albero. <ride> e gli ha regalato Leni, un... ma che ti... vuol dire? Gli ha regalato un albero. Oh, ha detto: Quindi tu pianterai questo alberello. Nel frattempo, però, colleghiamoci con la nave da crociera che sta inquinando il mare Ligure. Perché noi facciamo delle esibizioni su una crociera della costa toscana. Cioè, c'è una nave che è ferma sul porto della costa toscana dove Sanremo sta facendo le festicciole e si sta collegando per fare le esibizioni dei vecchi degli anni passati capito? tipo con la pesce di Martino sono esibiti su questa nave ma parliamo di Anamena Anamena io penso che l'ingiustizia più grande di questo festival è il suo attuale ultimo posto ma sono sicuro che risalirà ma sì siamo su forza Anamena possiamo stata... dire serata, quindi... accusata molto di plagio ma sì chi se ne frega però no. non lo so, <ride> cioè, cioè, dai. tipo st'estate la vedo proprio la Ma io già, la, io già la vedo, io già la vedo, già la sto ballando, quindi... Allora, lei, 
ciao ciao della rappresentante di lista chimica della rettore di Zona La Piaga e sono proprio le più i tormentoni che, che sono usciti da Sanremo secondo mm-hmm. me sono questi e, e poi Brividi sicuramente è una canzone bellissima però non è mm, cioè non la metti alla serata ecco sono mm, Beh, secondo me sarebbe bello pronosticare qualcosa fare un dai pronostico. facciamo questo pronosticone allora, secondo me Mammut e Blanco se non finiscono sul podio se non prima è impossibile è, è impossibile, è impossibile. Cioè, è impossibile. se non finiscono sul podio secondo me è rivolta allora primi sicuro, sicuramente loro secondo me secondo mm-hmm. non lo so però secondo me sul podio finisce uh, Achille No, no, secondo me no. Secondo me allora, sì. Io dico eh, podio, però non in ordine. Cioè, le persone che finiscono, non so, primi, secondo te. Ah, anzi, no, sicuramente terzi la rappresentante di lista. Sì, ne sono abbastanza sì. convinto. C'è pure Elisa, secondo me. Di me. Elisa sul podio e, e Mahmoud de Blanco. De Blanco. Per il resto, credo che. Però credo che sia un po' secco questo, questo podio. Sì. Ehm... Cioè, obiettivo... Almeno per me, non c'è qualcosa che mi piace veramente quest'anno, capito? Non questo lo so. In fissa. Forse l'anno scorso, l'anno scorso quando sono usciti i Maneskin io ero imbazzito. Ok. A parte i okay. Maneskin, anche cioè, Fedez ogni volta e Francesca. Che sono... sì. Allora, Fedez, sta... allora, ti posso dire la verità. Allora, Fedez ha un modo di fare musica che a me personalmente non piace, però secondo me è come, diciamo, Francesca Miglin e Fedez. Stavano bene. Stavano bene c'era insieme, però c'era sintonia. qualcosa che stonava, perché a un certo punto, chiamami per... E a un certo punto Fedez a caso inizia a rappare. Ah, nella seconda parte Questa eh... cosa è stona perché è brutto perché dice, A te non piacciono canzone. comunque le, no, le, le vie di mezzo no. Vuoi o la canzone rap sì, o la canzone indie sì. o la canzone Secondo leggera Secondo me ci stava Insomma, come ci stava, però, Anche me. perché anche la, comunque, il rapporto che hanno Francesca e Fedez Perché hanno prodotto anche altre sì, cose ma in passato sacco. Anche se fare tutta Già proprio lo standard di Fedez 2016 con i rap. Io ogni volta che lui canta <ride> Io ogni volta che lui rappa in realtà Proprio sento quel Fedez vecchio esatto. sì. C'ha cioè, proprio quel ritorno al passato non lo so, non si... Anche se il disco non è Però credo diverso. che ormai Fedez do, do, La musica la sta, di Fedez. la sta passando in secondo piano Sì, molti lo dicono Anche lui lo dice Ma sai perché? Perché io penso che alla perché fine si... Lui ormai, ormai è un imprenditore ormai, ormai il suo lavoro da influencer Perché diciamo che alla fine lui è un influencer Certo Le tematiche che porta Diciamo che il lavoro lui ce l'ha però Ma diciamo me... che monetizza bene il suo profilo esatto. Instagram sì, sì, sì. <ride> Se li fa 300.000 euro al mese però, su Instagram Però secondo me Ormai la musica per lui Cioè magari uno quando è giovane Il modo per approcciare Ok per magari far parlare di lui e tutto mm. quanto anche con lo scherzo che ha fatto alle Iene che è proprio là i suoi, i suoi follower sono praticamente sì. esplosi però secondo me adesso è anche lui stanco di fare musica perché poi io lo, lo, lo sì mi so, in realtà mi ha un po' deluso ultimamente perché da lui anche l'intervista che ha fatto S Magazine la famosissima intervista sì. su S Magazine penso che avete seguito la pubblica non la pubblica di Kele che dice che fa ah, parte... quella là dove anche parlava del, di del litigio con di tutti di J-Ax di Gue Pechegno di... Mm-hmm. Per, perché questo di Kele gli ha fatto un botto di domande per proprio cioè, a me non piace quando poi gli fanno le domande sulle capito, sapere, i cazzi loro. Cioè, eh, domande personali, tipo poi... perché non c'è più il rapporto? Eh, oppure, ma poi ha detto pure: Ma tu quindi quante volte scrivi al giorno? Lui faceva, non lo so, non scrivo da un po'. Eh, io scrivo ogni giorno, Gemi Tai ti scrivo ogni giorno. Eh, cazzo. cazzo me ne frega. <ride> esatto. Al di là di questo, poteva fargli veramente la tante domande. Fedez, secondo me, è un personaggio interessante da intervistare. Cioè, se Fedez venisse qui. Io sarei contentissimo perché lui sarebbe... Vera- io gli farei delle domande proprio difficili. Sì. Gli direi, lo sai che sei una contraddizione vivente. Lo sai che se lavori per Amazon e poi parli al primo maggio alla festa dei lavoratori, stai comunque... Ti stai un po' contraddicendo, no? Per una serie di, di motivi. Vorrei vedere lui che dice, però nessuno gli fa queste domande. È come se fosse un po' in una bolla. O nessuno lo sa intervistare Ma bene. Ma perché Fedez vive, come hai detto tu, in questa bolla dove... Nella sua vita c'è Leone, Vittoria e Chiara. E Chiara. Stop. La Ferri. Là. Sì. Ehm... Però, per esempio... Però è un imprenditore. Esatto. Cioè lui, vuole, lui vuole fare marketing. L'ha detto. Ha detto io faccio la musica per marketing. Ora è affascinato dal marketing. I De, Fe, De Ferragnez sono una delle famiglie più ricche, più influenti. Cioè abbiamo Chiara Ferragni che è una delle più influenti. Sì. Stilista di moda più importante al mondo. Cioè, e ha partecipato 5-6 volte alla Fashion Week di Parigi o di Milano. Cioè, voglio dire ha una bella influenza però il fatto che è arrivato secondo me secondo sul podio l'anno scorso non era meritato 
Secondo, ah, me. secondo sì, me è stato influenzato dal fatto che sicuramente Fedez, Chiara la... Ferragni con i suoi 300 sì, milioni di followers capito, può aver capito. vagamente influenzato. Ma molte persone da, dalla vittoria dei Maneskin Hanno detto, sono rimaste tipo... Sciocca... Io non credevo vincessero i Maneskin Io ero convinto vincesse Fedez. Secondo me erano tipo Achille Lauro. Cioè, ci sono, Michelin. fanno quell'effetto bravi. Però, però non, non vi. Non eh, vengono. no, è vero, neanche io. Invece cioè, è come se facessero presenza. Esatto. Eh, esatto. Chi può essere. Domanda: l'effetto sorpresa di quest'anno a questo punto, visto come è andato l'anno scorso? Proprio che dici vincitore inaspettato, Aspetta, vincitore vincitore. Qual è quello vecchio? Che... Ma secondo me Massimo Ranieri. No, Massimo Ranieri no, no. mettiamolo in una dai. gabbia. No. Cioè, <ride> cioè, mettiamolo in una gabbia. No, no, no. Per un po' di tempo. Diavolo. Non Però come io. Me... Io, non riesco, io non riesco adesso a pensare a qualcuno che possa, oltre a loro, salire sul podio. Perché non... Secondo me gli altri non hanno così tante potenzialità di superare ah, gli altri. Capito? Quindi tu sei un po' critico sull'offerta sì, musicale perché, di quest'anno. Ma, Io invece no. Ma per sulla me... musica italiana c'è molto da discutere, secondo me. Cioè, Questo sì. La classica canzonetta che si porta a Sanremo, tematiche, amore, soldi, è, è un po' banale. Il fatto che magari l'anno scorso i Maneskin ne hanno portato magari... Un testo diverso, la, una musica la, diversa. La, la più stupida cosa che uno può notare. Oh, lo smalto sulle unghie. Quello... Ha spronato magari la gente a dire: Ma questi sono comunque. Sono eh, tornando a quello che diciamo l'altro giorno, anche sull'immagine. Esatto, no? ma sì. l'occhio vuole la sua parte. Chiaro, non sì, dobbiamo sì, sì, illuderci, eh? non guardiamo come canta. Per me, io appena vedo una persona, ti, ti posso dire com'è. Certo, cioè, certo, la, 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 comunque la identifichi in qualcosa, anche dal messaggio che dà per come è vestita. Poi su, sul palco dell'Ariston ha maggior ragione. È complesso, non so chi può essere l'effetto sorpresa di quest'anno, io la butto lì. No. La presenza di lista secondo me finisce sul podio, sul cioè podio, non vuoi finire sul podio. O almeno i primi cinque. Sì, cioè quella roba là sicuro perché il pezzo è troppo bello. E... Però che vince dal nulla, non lo so. E... Nemmeno io. Non cioè... saprei proprio... Ma ci ce l'ho, Gianni Morandi. Eh, Gianni Morandi ha fatto quella canzone che sai, allora i giovani possono dire vabbè però è simpatico I, chi lo ama da tempo dice vabbè mm. lo voto sai può essere quella roba che dici eh... però eh, stona perché... sto fatto tutti i giovani e poi ci sono Massimo Ranieri e lui che è eh, un po' però in realtà non sono tutti giovanissimi eh. cioè Elisa per dirti quella di prima di cui parlavamo prima ah, puttana, è eh, no, però ha una carriera importante. Eh, lei ha, sì, lei ha vinto Sanremo e è tornata su, a Sanremo dopo 21 anni. Eh, capito? Quindi anche lei è una, è una, è una leggenda, dai, da questo punto di vista. Capito? Quindi sì, ci sono sì. i vecchissimi, eh, l'oro di mezzo e il anche gioco, le vibrazioni, che comunque c'è cioè, nel 2005, 4 vincevano il Festival Bar. Eh? E i giovanissimi, capito? Passando da Arcomi a questo tipo di TikTok che io eh, non sapevo chi fosse. Quindi ci sono un po' di tutti, perciò è difficile capire anche chi ha l'effetto sorpresa. E... Alla fine, e secondo me Sanremo non dovrebbe avere neanche tanto così un podio, perché alla fine, secondo me, se... è come un po' X Factor, sì. no? Oppure amici, dopo che tu vinci X Factor o amici, tu sei subito sulla strada del successo. Sì, ma a volte anche Devi... se non lo vinci. Esatto. Poi Sanremo, diciamo, è quella cosa che ti lancia a dire sono stata a Sanremo, mi conoscono. Eh, e diciamo è, una, che... è una vetrina importante. Esatto, esatto. E, e, sì, è vero, questo sì. Poi, tra l'altro, molti non ci vanno, tipo molti cantanti. Eh, Tiziano Ferro, credo, non sia mai andato a Sanremo. No. Alessandra Amoroso non è mai andato a Sanremo. Uh, ci sono i Cremonini, non credo sia mai stato dire Loro odiano un po' la competizione. È come dire una persona che ha già Tommaso un Paradiso, ce ne sono tantissimi. È come dire che una persona ha già un ristorante, ha già una carriera va a Masterchef. Non serve perché tu a Masterchef. Ah, eh, però molti, cresci, molti ci vanno molti anche proprio per mettersi per in esatto. mettersi in gioco di nuovo, magari. Sì, cioè Elisa dall'alto della sua carriera. Eh, Dirò, dopo, da, ma torna a Sanremo quando magari tre anni fa ci è andata da ospite. Io mi ricordo, ma lo stesso Gianni, Gianni Morandi ha condotto Sanremo. Ah, ma Michele è bravi. Eh, a me non trasmette niente eh, posso no 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 non lo dico <ride> no, eh, Sono non, curioso non mi è piaciuto per niente no. cioè eh, l'ho, l'ho reputato un po' troppo eh, irama cioè mi, se- mi è sembrato no, irama è quando vero, l'ho visto è vero. cioè è sembrato irama. La copia è spiaccicata esteticamente, come dicevi tu prima. Ha ah, detto, eh, si è messo l'orecchino come i rama, la giacchettina impettita come i rama, il capello come i rama, però sembra Michael Jackson. Perché sembrava Michael Jackson. Mi <ride> cioè, capito? Quindi non, l'immagine che ha dato non mi è piaciuta tantissimo, però ovviamente eh, è un gusto personale. La canzone... 
eh, monotono, cioè è rimasto veramente sempre solo su quel... <ride> Ci sta, perché poi, eh, però tutta così non mi è piaciuta, ma non perché è noiosa, perché proprio non mi ha trasmesso niente. Sì, Michele Bravi, non lo so, lo vedo molto... Sì. Sottotono Sottotono Hai ragione sì È la parola giusta E poi chi ci manca da giudicare Visto che stiamo dando Dove giudizi è? gratuiti <ride> Sulle dei, eh, le cantanti 50 minuti di podcast eh, Una bella chiacchiera Bravo, è stata... Vabbè diciamo che Si, si fa parlare di, di sé Sanremo Quindi abbiamo fatto bene Sarebbe ancora tanto da parlare È vero E allora rinviamo la prossima puntata Io credo certo. che si possa concludere qui Ringraziamo uh, il nostro amico Giuseppe e tutti i Ciao. nostri ascoltatori. Buona visione di, di... Sanremo e noi terminiamo uh, il nostro podcast così. Buonasera. Ah, questo podcast è stato sponsorizzato da Autorine La Manna.